സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അനലൈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം ബൈ തിയറം ഓഫ് ത്രീ മൊമെന്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പോ ഡ്രോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു തിയറം ഓഫ് ത്രീ മൊമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഓർമ്മ ആണല്ലോ അപ്പൊ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ആയി ചെയ്യുന്നു ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം എന്ത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കണ്ട അതിനൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പൊ ഫ്രീ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് എ ബി സ്പാൻ എ ബി സ്പാന്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാമിന്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് എ ബി സ്പാന്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാമിന്റെ ഷേപ്പ് അതെങ്ങനായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറന്നുപോയോ പാരബോളയുടെ മാക്സിമം ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സോ ഡബ്ല്യുവിന്റെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫോർ സീറോ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആൻസർ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഷേപ്പ് ോഡ്ഡ് <laughs> W L by W W L by two W L by four two अल्ला W L divided by four so sixty point लोड इ B C span इंडे center लाना निकलना है so अदो वंडर maximum moment value W L divided by four W എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60 60 L value എത്രയാ വരുന്നത് L length BC span ന്റെ length എത്രയാ 6 divided by 4 answer എത്ര വരും 60 into 6 divided by 4 60 into 6 divided by 4. നീ അടുത്ത സ്പാൻ എ ബി ബി സി നീ അടുത്ത എന്താ സി ഡി സ്പാൻ സി ഡി സ്പാന്റെ മാക്സിമം മൊമെന്റ് എവിടെ വരും മാക്സിമം മൊമെന്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ സെന്റർ സ്പാനിലായിരിക്കും ബിക്കോസ് പോയിന്റ് ഓട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മൊമെന്റിന്റെ മാക്സിമം മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് പറഞ്ഞു 
അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ബെൻഡിംഗ് പോലെ മതി അവിടെ ഫ്രീ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷൻ ആണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ സ്പാനിന്റെ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി സോ ഫ്രീ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഫ്രീ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു അപ്പോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോ ഇത് കണക്ക് തന്നെ തന്നെ വരയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന കണക്ക് തന്നെ വരയ്ക്കണം ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കരുത് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ വരയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം പാരബോളയുടെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പാരബോളയുടെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിന്റെ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഷേപ്പ് പാരബോള അപ്പൊ പാരബോളയുടെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു പാരബോള ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ബേസ് ബി വാല്യൂ എത്ര കൊടുക്കണ്ടേ ബി വാല്യൂ ബേസ് ത്രീ മീറ്റർ എ ബിയുടെ എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ അതാണ് ബേസ് വാല്യൂ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് വാല്യൂ എത്ര കൊടുക്കണ്ടേ പാരബോളിന്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാ ഹൈറ്റ് ഓഫ് പാരബോള പാരബോളയുടെ ഹൈറ്റ് സോ ആൻസർ എന്ത് വരും എ വൺ പാരബോളയുടെ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പറയുമ്പോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി കിലോന്യൂട്ടൺ ലോഡ് വരുമ്പോ ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരുന്നത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വാല്യൂസ് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ നയൻറ്റി കിലോന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ആൻസർ ഏറ്റു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി അടുത്ത എന്താ ഉള്ളത് എ ത്രീ എ ത്രീയുടെ വാല്യൂ എ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ആൻസർ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി അപ്പോ എ ത്രീയുടെ വാല്യൂ വൺ സിക്സ്റ്റി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു യൂഷ്വലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രവും എന്താണ് സിമട്രിക്കൽ ആണ് നോക്കിക്കേ ആദ്യം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പാരബോള പാരബോള സിമട്രിക്കൽ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പാരബോള എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് പാരബോള പാരബോള എന്താണ് സിമട്രിക്കൽ ആണ് സിമട്രിക്കൽ ആകുമ്പോ എ വൺ വാല്യൂ എന്ത് വരും ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് ഇനി എ ടു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് സിമട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സിമട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ആകാൻ കാര്യം പോയിന്റിലൂടെ എവിടെയാണ് ബി സി സ്പാൻഡ് സെന്ററിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സിമട്രിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് എ ടു വാല്യൂ എന്ത് വരും സെൻട്രോയിഡ് സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് 
ിൽ സ്പാൻ ലെങ്തിന്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി സെൻട്രോയുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമെട്രിക്കൽ ആകുമ്പോൾ സ്പാനിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക സെൻട്രോയുടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ ക്ലെപ്രയോൺസ് തിയറം ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സപ്പോർട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ബി സി പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എത്ര സപ്പോർട്ട്സ് വന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൽ എത്ര സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് എ സപ്പോർട്ട് ബി സപ്പോർട്ട് സി ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഡി നാല് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഗറിൽ നാല് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് പാർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എ ബി സി എന്നുള്ളൊരു എ ബി സി പോർഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിന്റെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് പോർഷൻ സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പോ മോർ ദാൻ ത്രീ സപ്പോർട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തന്നിരിക്കുന്ന ബീമിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ ബി സി എന്നൊരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കും അടുത്തതിനകത്ത് ബി സി ഡി എന്നൊരു സപ്പോർട്ട് എടുക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലെപ്രയോൺസ് തീരം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം മൂന്ന് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ആ മൂന്ന് സപ്പോർട്ട്സ് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യും പിന്നെ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി സി ഡി നോക്കാം എ ബി സി എ ബി സി പോർഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് എൻഡ് സിംപ്ലി സപ്പോ സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്സ് അല്ല അതായത് ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോർട്ടോ റോളർ സപ്പോർട്ടോ ബീമിന്റെ എൻഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മൊമെന്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മൊമെന്റ് വാല്യൂ മൊമെന്റ് എറ്റ് മൊമെന്റ് എറ്റ് എ സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ ഉള്ള എന്താണ് ബീമിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ഹിഞ്ചഡ് സപ്പോർട്ടും റോളർ സപ്പോർട്ടും അതിനെല്ലാം ഒരു മൊമെന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എം എ വാല്യൂ സീറോ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതാം ഇനി ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ക്ലപ്രയോൺ സീറത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ എം എ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി ബാക്കി വാല്യൂസ് നോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ ക്വസ്റ്റിൻ അകത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എ ബിയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി സിയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടു ഐ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി ഡിയുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ക്യാപിറ്റൽ ഐ അപ്പോ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ എം എ ഇതായിരുന്നു ക്ലെപ്രയോൺ സീറത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എം എ എൽ വൺ ബൈ ഐ വൺ പ്ലസ് ടു എം പി ഇൻറ്റു എൽ വൺ ബൈ ഐ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ ഐ ടു പ്ലസ് എം സി ഇൻറ്റു എൽ ടു ബൈ ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ വൺ സ്മോൾ എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ വൺ എൽ വൺ പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് എ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ടു സ്മോൾ എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ടു എൽ ടു പിന്നെ സിങ്കിങ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ രണ്ട് ടേം എഴുതാത്തത് So, A, B, C support ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തു കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൊമെന്റ് എറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം സീറോ ആയിപ്പോയി ഇനി അടുത്ത എം ബി ടു എം ബി ടു എം ബി ഇനി എൽ വണ്ടെ വാല്യൂ എൽ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ടു എം ബി ഇൻറ്റു എൽ വൺ ബൈ ഐ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ ഐ ടു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഐയും ഐ ടു എ
പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല കൊടുത്തിരുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബിയുടെ വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ആയി ബി സിയുടെ വാല്യൂ ടു ഐ യു ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ബി ക്യാപിറ്റൽ ആയി ബി സി വാല്യൂ ടു ഐ അപ്പോ ഇവിടെ ഐ വണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആയി ഐ ടുവിന്റെ അടുത്ത് ടു ഐ കൊടുക്കുക എൽ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ മീറ്റർ എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടു ഐ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് വന്നത് ഇനി അത് കണക്കാൻ എം സിന്റെ അടുത്ത് എൽ ടുവിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു ഐ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ മൈനസ് സിക്സ് ക്യാപിറ്റൽ എ വൺ സ്മോൾ എ വൺ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഈ എൽ എൽ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് ഐ വണ്ണിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയി മൈനസ് സിക്സ് എ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ടു സെവൻറ്റി സ്മോൾ എ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ പിന്നെ ടു ഐ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഐ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ടു ഐ ആണ് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ട്വൽവ് എം ബി പ്ലസ് ത്രീ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് ട്വൽവ് എം ബി പ്ലസ് ത്രീ എം സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയാമോ ഓക്കെ സോ അടുത്ത നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബി സി ഡി എന്നും പറഞ്ഞ പോർഷൻ ആണ് ബി സി ഡി ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ ഇനി ഈ ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പൊ മൊമെന്റ് എഡ് ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാ മൊമെന്റ് എഡ് ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നേ എം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു ഡി ഇ പോർഷൻ സോ ഇത് ഡി ഇത് ഇ ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ടു മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൊമെന്റ് ആറ്റ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു മൊമെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇനി അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഫോർട്ടി എങ്ങനെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ എങ്ങനെയും അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് ബെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്വേർഡ് ബെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹോഗിങ് ആണ് ഹോഗിങ് മൊമെന്റ്സ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് സോ എം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റി അപ്പോ ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ബീമിനകത്ത് ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സപ്പോർട്ടിൽ മൊമെന്റ് മൊമെന്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് മനസ്സിലായോ മൊമെന്റ് എഡ് ഡി മൈനസ് എയ്റ്റി വന്നത് എം ഡി മൈനസ് എയ്റ്റി വാല്യൂ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും സോ ഇനി നമ്മൾ ക്ലെപ്രയോൺ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ക്ലെപ്രയോൺ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പോർഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുള്ളൂ ബി സി ഡി ഈ മൂന്ന് പോർഷൻ മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ണ്ടേ അപ്പോ എം ബി പ്ലസ് എം ബി ഇൻറ്റു എൽ ടു ബൈ ഐ അപ്പോ മൊമെന്റ് ബി ബി സി സ്പാനിൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ടു ഐ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടു ഐ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു എം സി ഇൻറ്റു എൽ ടു ബൈ ഐ ടു പ്ലസ് എൽ ത്രീ ബൈ ഐ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ആ വാല്യൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ
for 6 by 2i plus 4 by i plus md into 4 divided by i is equal to 6 into a2 in the value a2 in the value on 270 small a2 in the value 3 divided by 2i into l2 minus 6 into a3 a3 the value 160 small a3 the value 2 divided by i1 into l3 uh, i3 into l3 i3 the value capital i l3 the value 4 so equation solve we have to equation 3 mp plus 14 mc is equal to minus 5 6 5 minus 5 6 5 above we have to derive the equation we have to solve we solve we calculator solve we have 12 mb plus 3 mc is equal to minus 6 7 5 3 mb plus 14 mc is equal to minus 5 6 5 that equation that we solve the same moment at beta value minus 48.77 kilo newton meter and moment at c minus 29.91 kilo newton meters for moment at b moment at c value calculate the amity moment at d the value of the area moment at d the value of the area minus 80 are so our value would have substituted it under and a last steps in even a little in the chamber of the character tennessee you would a moment at data value minus 80 value substitute either under substitute either down on the monkey minus 320 in the barn value get another okay and then a doubt on dog either sold when are you made an equation sold with the mb mc value calculate in area will are them are you more Yes, sir. Yes, sir. Now, we have to support the moment we calculate the moment we calculate support the moment we calculate the moment we calculate the final bending moment diagram. Barakam. Final bending moment diagram. Final bending moment diagram where I can attend the same day. So, number of RHA free bending moment diagram is the free bending moment diagram where I can. And then the first step a free bending moment diagram is the support le moments mark here. About free bending moment diagram is the positive values ela mogul kodutu, positive values ela mogul kodutu, negative values third ever. This same figure is the final bending moment diagram. Final bending moment diagram is negative values. Negative values are supports and negative values are positive values. Now, we have a support for the moment. That is the point zero. The baseline is marked. MP value is the MP value. Moment at B value. Minus 48.77. Minus 48.77 MC minus 29.91. Apo number supports the moment values are under negative one. And negative by the baseline mogul over here. Apo B support the kitty value at random minus 48.77. 48.77. In the MC to get a value at the Rano, MC to get the twenty nine point something at twenty nine point nine 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 one. But twenty nine point nine one on the Rebum, Egadation, if I do it, twenty nine point nine one. You moment at a D get the eighty air, moment at D get the eighty air under. So you point it on the same level of work. That is the only points along the Miller joins here. Moment at E zero area. In the barn support la e support a la e in the barn point la moment zero area. We the other number final bending moment diagram. Final bending moment diagram. Now the concept.
സോ ഫ്രീ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ താഴെയാണ് ഫൈനൽ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഫൈനൽ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ഫൈനൽ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് എന്താണ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിന്റെ മുകളിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട്സിന്റെ പോയിന്റ്സ് സപ്പോർട്ടിന്റെ മൊമെന്റ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ മുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക രണ്ട് ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് പിന്നെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിന്റെ മൊമെന്റ് വരുന്ന പോർഷൻ മൊമെന്റ്സ് മാത്രമുള്ള പോർഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം അപ്പോ രണ്ട് ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിന്റെ മൊമെന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിന് മുകളിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക അത് കണക്ക് തന്നെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് സപ്പോർട്ടിലെ മൊമെന്റ് മാത്രം വരുന്ന പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ആ പോർഷൻസും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത എന്തായിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈനൽ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷി എഫ് ഓസ് ഡയഗ്രാം ഷി എഫ് ഓസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഹലോ വോയിസ് കട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം കാൽക്കുൽ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഭീമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഭീമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബി സി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സി ഡി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് ഡി ഇ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഞ്ചഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ആർ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർ ബി വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആർ ബി വൺ പിന്നെ ഇവിടെ ആർ ബി ടു ആർ ബി ടു അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ ആർ സി വൺ ആർ സി വൺ ആർ സി ആർ സി ടു പിന്നെ ഇവിടെ ആർ ഡി വൺ R D1, R D2, R D2. ടു ആർ ഡി ടു ഇനി എ ബി സ്മാൽ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് ഒരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആണ് ഉള്ളത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നൊരു അല്ല ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റ് സോ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നല്ല യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് എഴുതേണ്ടത് ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ആ ക്വസ്റ്റിൻ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് വന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ എന്ന് വേണം മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിൽ ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് ആ ആണോ പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റ് ആണോ നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് ആണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 
B and the support like KTM moment, positive moment or negative moment? Negative. Negative moment. So, B, A, B, le, negative, B, support, le, negative moment. 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 Value at the moment at the forty eight point seven seven forty eight point seven seven. Above AB span at a combo other right side left clockwise side to very BC span at a combo and the left side left anti clockwise side to an mark in it. In the BC span at a combo. C in the further support to Namakenda one a negative moment one another. Apo Engana Markanum B C span. E B C span C in the Barana span C in the Barana support moment the direction mark anum. C moment the negative at a clockwise or anti-clockwise. Anti-clockwise. Clockwise at on anti-clockwise. Anti-clockwise. Anti-clockwise on a clockwise on a clockwise at a good. Clockwise side of the beam is to hogging moment negative. Empty and negative value. Negative value 29.91 point negative value. Upon negative moment on the next moment, we are on the BC span, right side, and clockwise side of the Kodatal negative or CO. CD no key. CD no compendium is twenty nine point nine one anti clockwise side to put a canum anti clockwise side to mark the day of the moment. Namke D in the burn point load on diagram other than other negative moment down for negative moment down angle the right side left clockwise here eighty kilo newton. Hello. Hello. Yes, sir. Larkum and slide on the chess of the BMD Mark and Poland show the car on the trend. There was a movie of a carriage. Responding or come out of the attendance. So, we have to support reactions to calculate them. Support reactions. So, first, A, B span consider J. About A, B span. About A, L, R, A support reaction, R, B, 1, A. B is a support reaction at the beginning of the day. We have to B is a moment. If it is clockwise side to go to and then clockwise side to go to the channel. And the if clockwise side to strike a strike chamber, beam, hog gym, upward I turn a bend the chain. The one on the right side, the clockwise side to go to the 48.77 kilonewton meter. We have to uniformly distributed load of 40 kilonewton per meter. We have to 40 kilonewton per meter. 40 kilonewton per meter. Point load aki, so forty kilonewton per meter and a point load akan and the chain. 
യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ യു ഡി എൽനെ പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അത് മറന്നുപോയോ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡിനെ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെയാണ് ആ പോയിന്റ് ലോഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ അത് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പാനിന്റെ സെന്ററിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ആ ഫിഗറിൽ വൺ ട്വന്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ടിങ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ ചെയ്തപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു ആർ ബി വൺ ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതിനെ നമ്മൾ ആർ ബി എന്നിട്ട് എന്താണ് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ നെറ്റ് സ്ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആണോന്നും 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അപ്പോഗിംഗ് മോമെന്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ബി വൺ ചെയ്യുമ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റ് എബൌട്ട് എ വോയിസ് പിന്നെയും ബ്രേക്ക് ആവാണോ ഇപ്പോഴെങ്ങനെയുണ്ട് പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാരെങ്കിലും ഒന്ന് മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയോ നിങ്ങൾ എവിടെ വരെ കേട്ടു എന്ന് ഹലോ 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 എവിടെ കേൾക്കാം അപ്പോ മൊമെന്റ് എബോട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൊമെന്റ് എബോട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു ത്രീ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ മൊമെന്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ ആർ ബി വൺ വാല്യൂ കിട്ടി സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആർ ബി വൺ വാല്യൂ സിഗ്മ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ സി ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആർ എ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ആർ ബി വൺ വാല്യൂ സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇനി അടുത്ത് ബി സി സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബി സി സ്പാൻ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ Span BC, Span BC concentrates, BC for to zero, it will be equation. R cube plus RC1 equal to 6 kilo ton. We have to say that B is equal to zero in the equilibrium because we have to say that B is equal to zero in the equilibrium. അപ്പോ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമുക്കൊരു ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് ഒരു ഹോഗിംഗ് മൊമെന്റ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ അതുകൊണ്ടാണ് സം ഓഫ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ എന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂ
ഈ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി ഇന്റു ത്രീ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഹോഗിങ് കോസ് ചെയ്യും പിന്നെ ആർ സി വൺ ഇന്റു സിക്സ് ആർ സി വൺ എന്താണ് സാഗിങ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് സൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് ട്വന്റി റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ സി വൺ വാല്യൂ കിട്ടും ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ആർ ബി ടു വാല്യൂ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഈ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് എഴുതിയത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അതേ ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമുക്കൊരു മൊമെന്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സം ഓഫ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ എന്ന് എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്ത സ്പാൻ സി ഡി എടുക്കുവാണ് സ്പാൻ സി ഡി എടുക്കുമ്പോൾ പഴയത് കണക്കന്നെ സിഗ്മ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്തു ആർ സി ടു പ്ലസ് ആർ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എന്നിട്ട് എന്താണ് മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ വൺ കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സം ഓഫ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ വൺ എന്നിട്ട് എന്താണ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് സി സം ഓഫ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് സി ആണ് എയ്റ്റി ഇന്റു ടു എയ്റ്റി ഇന്റു ടു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്തു ബിക്കോസ് സാഗിങ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ ഡി വൺ ഇന്റു ഫോർ അത് പ്ലസ് സൈൻ കൊടുത്തു ബിക്കോസ് എയ്റ്റി ഇന്റു ടു ഹോഗിങ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ആർ ഡി വൺ ഇന്റു ഫോർ എന്താണ് സാഗിങ് കോസ് ചെയ്യും ആർ ഡി വൺ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സാങ് ചെയ്യും സാഗിങ് മൊമെന്റ് ആർ ടേക്കൻ എസ് പോസിറ്റീവ് പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ ഡീലൊരു മൊമെന്റ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് എയ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ വൺ സോ ആർ ഡി വൺ വാല്യൂ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇനി അതെന്ത് ചെയ്യുക സിഗ്മ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ഡി വണ്ണും ആർ സി ടു ആർ ഡി വണ്ണും ആർ സി ടു വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ ടി വൺ ആൻഡ് ആർ സി ടു ഇത് ആർ സി ടു ആണ് C1 സി വൺ അല്ല ആർ സി ടു ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആർ സി ടു സി വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സി വൺ അല്ല സി ടു ആണ് ആർ സി ടു ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് സ്പാൻ ഡി ഇ എടുക്കാം സ്പാൻ ഡി ഇ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദേ ഫോർ ആർ ഡി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ സിഗ്മ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഇക്വിലിബ്രം ഇക്വേഷൻ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആർ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഡി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും സോ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അതോ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയണോ എസ് എഫ് ഡി വരയ്ക്കാൻ പറയട്ടെ എങ്കിലോ എസ് എഫ് ഡി വരയ്ക്കാൻ സ്റ്റെപ്സ് പറയാമോ സോ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ബേസ് ലൈനിന്റെ മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരയ്ക്കണം താഴെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരയ്ക്കണം സോ ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ബേസ് ലൈനിന് മുകളിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരയ്ക്കുക താഴത്തേക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരയ്ക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സസ് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ക്ലോക്ക് വൈസ് പോലെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഷിയർ
അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫോഴ്സസ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേർഡ്സും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫോഴ്സ് അപ്വേർഡ്സും ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്തു വരിക ഒന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്തു വരിക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്തു വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് നോക്കാം ആർ എ വാല്യൂ കിട്ടിയ എന്തായിരുന്നു ആർ എ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ ഞാനത് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ആർ എ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ എന്നാ കിട്ടിയത് നോക്കിക്കേ ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ആർ എ വാല്യൂ ആർ ബി വൺ വാല്യൂ ആർ എ വാല്യൂ എന്താണ് ബീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർഡ്സ് ആണ് ആർ ബി വൺ വാല്യൂ എന്താ ബീമിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർഡ്സ് ആണ് നോക്കിക്കോണേ ആർ എ വാല്യൂ ബീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർഡ്സും ആർ ബി വൺ വാല്യൂ ബീമിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർഡ്സും ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ബീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു ബീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ കൺവെൻഷൻ ബീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ബീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ബേസ് ലൈനിന് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക ആർ ബി വൺ വാല്യൂ സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് സെവന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി നമുക്ക് ബി സി സ്പാൻ നോക്കാം ബി സി സോ ബി സി സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ആർ ബി ടു ഉണ്ട് ആർ സി വണ്ണും ഉണ്ട് ആർ ബി ടുവും ആർ സി വണ്ണും എന്താണ് രണ്ടും അപ്വേർഡ് ആണ് ആർ ബി ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ് ആണ് ആർ സി വൺ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ് ആണ് സോ ബി എം ഡി വരയ്ക്കാം ആർ ബി ടുവിന്റെ വാല്യൂ ആർ ബി ടുവിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആർ ബി ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോറും ആർ സി വൺ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് അപ്പോ ആർ ബി ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്താ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർഡ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ അപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആണ് ട്വന്റി തേർട്ടി ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആർ ബി ടു അപ്പോ മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇനി നോക്കിക്കേ ബി മുതൽ സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് വരുന്ന പോർഷൻ വരെ എന്താണ് വേറെ ലോഡ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുക ഷിയർ ഫോസ് ഡയഗ്രാം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഞാൻ സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് വരുന്നിടത്ത് എന്താണ് ഒരു ഷിയർ ജമ്പ് വരും അപ്പോ ഇങ്ങനെ അത് താഴത്തേക്ക് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ലോഡ് വരുന്നിടത്ത് എന്താണ് ഇത്രയും സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വരയ്ക്ക റിമൈനിങ് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ വരണം അപ്പോ ഈ ഹൈറ്റ് എത്ര വന്നു തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അപ്പോ റിമൈനിങ് ഹൈറ്റ് എത്ര വരും പിന്നെ എന്താണ് ഇത്രയും പോർഷന് ലോഡ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കും ഇനി ആർ സിയുടെ വാല്യൂ ആർ സി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരുന്നു കിട്ടിയേ ആർ സി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ആർ സി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് 
ആർ സി ഒൺ എവിടെയാ ബീമിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർട്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബീമിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർട്സ് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ബീമിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർട്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഭീമിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർട്സ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആണോ അതാണ്ട് ഭീമിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർട്ട് പോസിറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഓ നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന താഴത്തേക്ക് വരയ്ക്കുക ബേസ് ലൈൻ താഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഇതും ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ബീമിന്റെ ആർ സി ടു വെച്ചാൽ ബീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് ബീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ഓർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഹലോ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അപ്പോ ആർ സി ടുവിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പിന്നെ എന്താണ് സി മുതൽ എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പോയിന്റ് ലോഡ് വരെ ലോഡ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി ആ പോയിന്റ് ലോഡിന്റെ താഴെ ഷിയർ ഫോഴ്സിന് എന്തോ ഉണ്ടാകും ഒരു ഷിയർ ജമ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ബേസ് ലൈൻ വരും ബാക്കി എത്ര വരും ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണോ എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എത്ര വരും എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു അപ്പോ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വരും സോ പിന്നെ എയ്റ്റി മുതൽ ഡി വരെ ലോഡ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി ആർ ഡി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ചേർത്തിട്ട് ഡി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ആർ ഡി വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ അപ്പോർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഡി ഈ സ്പാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഡി ടു വാല്യൂ ഭീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് അപ്പോർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് ഭീമിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്രൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് താഴെ സോ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് 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 ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോർഡ് വരച്ചത് ഇത്രയും പോർഷന്റെ ലോഡ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചത് പിന്നെ ഇവിടെ എഞ്ചിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഡൗൺ ബോർഡ് ഉണ്ട് സോ അത് ബേസ് ലൈനിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് എസ് എഫ് ഡി വരയ്ക്കുന്നത് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാമായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഷി എഫ് ഓസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല
Number 18 absent on number 18. 18 permanent absent are Number 24 and 25, okay. Absent or no? Number 24, number 25, number 28, 28 present. Present, sir. Number 24, 20. Number 24, 25. 24 and 25 are. Our Ajin Jovan Jitra from Darnalo. Number 25, Manisha. 25. 25. 24, Malki, 25, Manisha. Our native one number in the Kimball. Our Jovan Jitra under Adime. Under 24. Malki Malki. Yeah, Ninka and then doubts on Anglo Zodiac. Arkan doubts on the villa. 